Hello, hello, good evening, good evening. Hello, hello. Hola, hola, buenas noches. Hello, good evening. Welcome. Good day. Good day. Okay, welcome, welcome. Glad to see you again. Hola, hola, hola. Can you hear me? Yes. 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 Okay. I'm checking my internet service for some. I'm getting a message that I got a low. Didn't know about. Okay, let me check it first. <clears throat> Okay, I got only us ten. Okay, buenas noches. Antes de iniciar, estaba revisando el chat, el grupo de WhatsApp, y veo que aparece ahí que el doctor. Doctor Martínez, creo que es, se retiró del curso, dice. Okay, déjeme checar. Hola, buenas noches. Nuevamente estaré en movimiento por mi trabajo. Las disculpas. Edwin. Ok, eh, sé que muchas veces es complicado. Pero cuando, cuando le hicieron la inducción al, al programa, creo yo que le hicieron como una breve explicación de cómo funciona. Entonces, es entendible. Pero me preocupa el ver cinco personas que no aparecen por ningún lado. Bueno, ya de una nos dijo alguien que ya no iba a estar. Hay dos que nunca se han conectado. 
y para la aprobación del módulo es sumamente importante la asistencia. Eso es así. América. Teacher, buenas noches. Buenas noches. Temprano le escribí a su WhatsApp eh, privado explicándole si me permitía estar solamente como oyente esta noche. Ok, perfecto. Ahí le explicaba y le exponía yo el caso del por qué. Ok. Solo le pido que esté pendiente de, del momento de pasar lista para que pueda eh, responder y así le aparezca su asistencia. Sí, tiene, está bien, trataré de hacerlo porque sí, soy honesta, me va a costar, pero sí trataré de, primeramente Dios, de responderle en el momento que usted pase lista. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Okay, what we are going to do today is a review about the topic that we have studied during the week. Lo que haremos el día de hoy es como un repaso de todos los temas que hemos vi visto durante la semana. Okay, hold on a second, please. Okay, we are going to start talking about the last topic. About uh, 8.20, I'm going to check the attendance. Ahí por las 8.20 voy a pasar la asistencia. En lo que llegan los demás, vamos a hablar sobre el último tema que vimos que fue ayer. And we are going to start talking about this one. But hold on a second, please. Let me do something else here. Let me show you at least the topic that we are going to study today. Okay. Uh, Today is vocabulary practice. This is class number five. And we are going to make a review. Okay. Who wants to resolve this question?
Raise your hand if you want to do it, please. Me levanta la mano que quiera resolver esta pregunta. Carla Lisset. Does your father like his job? Okay, could you repeat again, please, Claudio? Podría repetirla de nuevo, por favor, que le oímos. Do your father like his job? Okay, does your father like his job? Okay. What about this one? Somebody else, alguien más, por favor. Roxana Alvarez. Why do those dogs eat tail? Okay, right. Why do dogs wait uh, the tails? Its tail. Okay, number three. Mauricio Antonio. Where does your mother get her height name? Where does your mother get hair? Her hair done. Take a look at the picture in order that you can understand what we are talking about. Okay, next one, next one. Who wants to do it? Volunteer volunteers. Does your grandparents still live in your own house? Okay, repeat again, please. Do your grandparents still live in your own house? Okay, será your or será otro? Será our? Mm, no. There you Their own house. There. Number five. Have you seen pencil? My pencil. Have you seen my pencil? Have you seen my lapis? My pencil. Okay. Okay, uh, we talked about this yesterday. Remember that what we are doing is a review about the previous topic that we have started. Estamos hablando de temas que ya vimos. Eso es lo que haremos el día de hoy. Por ahí nos aparecía esta parte, how do you use possessive adjective and nouns. And we had the possessive adjective, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. And at the right side, we have the possessive nouns, our teacher's name, Pedro's address, and Melissa and Dora's last name. Okay, we are going to start with possessive adjectives. I need that you choose one of this one, and you are going to create two different sentences, one with personal pronoun and another one with possessive adjective.
Ok, don José Beltrán. Teacher, un favor, can you speak more slowly? Excuse me? Podría hablar un poco más despacio. Ah, ok, ok, perfecto. Gracias. Excelente. Muy bien, eh, eso es importante. Eso es importante porque eh, de acuerdo como ustedes me van diciendo, yo voy, yo voy modulando ahí. Ok. What I want, what I want is that you create a sentence with uh, the personal pronoun and one with possessive adjectives. Ok, lo que yo necesito es que usted me cree una oración con un pronombre personal y otra con un eh, pro, adjetivo posesivo. ¿Sí? ¿Cómo? I'm going to give you uh, an example. He is my brother. Listen, he is my brother. His name is Ricardo. Ahí están mis dos oraciones. Simple. Otra. She is uh, Mary. Her last name is Rodriguez. Estoy haciendo oraciones cortas. Ok. ¿Quién quiere iniciar creando una oración? con un pronombre personal y luego haciendo uso de un adjetivo posesivo. Todavía no hemos metido eh, possessive nouns. Estoy aquí primero. Mauricio Antonio. I have a dog. Okay. Your name is Einstein. Ok, ahí tenemos que tener cuidado, porque si, if you are talking about an animal, si está hablando de un animalito, no va a usar ese, sino que va a usar otro. Its name ah, is okay. Einstein. Ah, ok, por ahí sí, anótelo, anótelo, por favor, eso es aprendizaje. Ok, uh, Roxana. Uh, this is my dog. His name is Frey. Okay. Don Jose Beltran. They are my daughter. What about the possessive object? They? Yeah, yeah, but this is, is, the, is the personal pronoun. They. What about they? Mm. Necesito que en la oración que va a hacer use los dos. Por ejemplo, yo puedo decir they are my friend, their names are uh, Oscar and Rafael. Ahí ya use los dos. That is what I want. Hey, they, they, are, they are so cute. And what about they? So they are my daughter. They are so cute. Okay, okay, I got your point. Okay, somebody else. Jonathan. Um your book is new. You have a book. Okay. Somebody else. I love my cat. Ah, mira que corta le salió. I love my cat. Y ahí están los dos. ¿Qué hay si le agregamos un possessive noun ahí después de eso? ¿Cómo podría ser? Fácil. 
my cat name my cat's name is sí ahí le agregamos el nombre del gatito del kitty okay somebody else wants to do it please Hola, hola, hola. We are in the bus stop. Our father pick up. Okay, we are in the bus stop. Okay. Y luego el otro. Our father pick up. Our father is going to pick up there. Okay, por ahí sí. Okay, somebody else wants to do it. Alguien más desea hacerlo? Okay, what about if you mix two of them? Uh, what about if you use this and you can use this too? That means that you are going to use four. ¿Qué hay si, por ejemplo, alguien usa I and my y usa she and her? Veamos, una oración así. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Can I try again? Excuse me? Can I try again? Yes, sorry. Okay. Um, I play football with my ball. She plays tennis with her... Uh, how, how do you say raqueta? Talking about tennis? Yes. You are talking about tennis brackets, okay? Okay. And she plays with her tennis racket. Okay, another example could be this. I love my mom. She is a lovely lady. Her name is Cristina. And you, and you can continue talking about that is what I want that you use all of them. Lo que quiero es ver la, la, la fluidez con la que ustedes conectan eh, un pronombre con un uh, adjetivo y luego otro pronombre con otro adjetivo. Para ver si está claro o no está claro. No necesariamente puedes mezclar I and she, puede ser I, he, I, we, uh, they, we, he, or she, it's up to you. Okay, I'm waiting, I'm waiting. Tell me. And also you can relate this uh, term with your company. You can say, uh, for example, you can use we and they. 
we always think in our clients. Nosotros siempre pensamos en nuestros clientes. They are the main part in our business and we care about their needs. Y nosotros siempre estamos pendientes de sus necesidades. Ahí sería ya como más técnico relacionado a, a las empresas. But you can create your own in a general way. Don't worry about that. Lo que yo quiero es la forma, el uso, cómo usted lo relaciona uno con otro. O incluso usted puede mezclar uno de estos. ¿Sí? ¿Cómo podría hacerlo? My company name is, mencioneme el nombre de una empresa de ustedes. Delivery Hero, for example. Okay, what we do is just to add the name of the company here and later on we can continue using something like here, like this. Lo que quiero es como hacer ya uso de una mezcla entre la parte de un nombre posesivo más un pronombre personal y, y un adjective, possessive adjective. Si no me comprenden la instrucción, por favor, consulte para poder eh, explicarle de otra manera. Si, por ejemplo, te, si el nombre de su jefe es que Digamos, Mike. Usted dice, my boss name is Mike. Y luego se pasa para este lado y comienza a decir, he is really smart. Y luego continuamos a usar his. His skills are, y luego digo sus habilidades son, y comienzo a describir cuáles son. Pero si no lo quieren hacer de esa forma, hagámoslo más simple. Bueno, no veo ninguna mano disponible aquí. No sé por qué. O están sintiendo que está complejo. Mauricio Antonio. Dime, Mauricio Antonio. Eh, bien, por ejemplo. Eh, your mother clean and the dog. Its name is Milo. This dog, this dog, your, your beautiful. Ok, la última parte me la redice, por favor. Dogs, eh, the dogs, it's beautiful. Ok, you are, are talking about an animal, right? It's. Ok, but what I want is... Um, if I can find one of these in the in your sentence. Eh, yo de decirle que su perro es bonito, no sé. Okay, you start saying your dog is beautiful. Okay, okay. But uh -huh. what about the, 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 the another one? Okay, you. I, I use so yeah, el primero, que es your. Uh -huh. 
Ok, ahora cómo usaría you. Eso es lo que quiere, ese contraste que yo necesito. Mm. You dog it's beautiful. Ok, ok, ahí estamos bien. En YouTube. Ahí usted puede decir, maybe you spend a lot of money. Sí, quizá usted gasta mucho dinero in order to take care of it. A fin de, de cuidarlo, de mantenerlo. A... Sí, me comprende la idea. Sí, sí. Ok. Pero no, no quiero que me hagan oraciones tan complejas, tan complicadas. Hagan algo sencillo. Brian Ramírez. Levanta la mano, Brian. Buenas noches, teacher. Good evening, teacher. Eh, yo tengo una frase tratando de utilizar los tres temas. Okay, Sin embargo, eh, sí me gustaría que me, que me corrigiera una vez dicha la frase, tratando okay. de aprender también, ¿verdad? Y de recordar. Okay, okay. Eh, la escribí para, para que no se me olvide. Eh, sería, Our company name is Conning, because his father has last name Conning, and I feel happy to represent its company. Eso sería. Okay. Let me see. Solo redígame de donde, de donde se proviene el nombre de la compañía. Repítame esa parte. Mm, bueno, se lo diré todo mejor. Okay, porque okay. no me confundo. Okay. Eh, okay. Our company name is Conning because okay. his father has hasta ahí estamos bien, hasta el nombre de la compañía. Ok, siguiente. Ok, eh, Conic, because his father has last name Conic. And I feel happy represents its company. Ok, veamos cómo ordenamos ahí. Our company name is Coley. Ok, después dice... Ahí podría ser Ips name Ips name come from the last name ¿Sí? Su nombre, o sea, el nombre de la compañía proviene del apellido ¿Ya? ¿Me comprende? Vamos a hacerlo así más fácil Escríbame. Sí, claro Escríbame en el chat exactamente para poderlo ayudar más rapidito. Ok, claro, permítame. Wow, wow, wow. Ahí América me está avisando, pero necesitaba que me lo hubiese dicho, cierto. Ya tenemos más de las 8.20 para pasar la lista y nos emocionamos. Wow. Ok, I'm going to stop. I'm sorry. I'm really sorry about that. Generalmente por eso no me gusta hacerlo así, eh, pero para estarlos esperando y darles oportunidad a todos, a veces eh, comienzo a desarrollar el tema, pero como ustedes miran, eh, cuando ya iniciamos un tema es difícil podernos desprender de él. Así es que la disculpa, pero sí voy a pasar la lista ahorita, América de Elizabeth. Sigue escribiendo sí. ahí. Ok, Mr. Eh, Blanca Esperanza. Present. Okay, there are two. Uh, Brian David. Present. Okay. Um, Dani Carolina, ya no existe. Uh, Diego Antonio. Present. Two. Uh, Edwin Alexis. Por ahí está conectado. Eh, Giovanni Antonio Mercado. It's not here. Ingrid Geraldina. Present. 
Page set two. Uh, Jonathan Stanley. Presente. No, it's okay. Um, Jose Carlos Martinez, creo que es el que escribió que ya abandonaba. Bueno. Eh, José Luis Beltrán. Present. Okay, thank you. Uh, Karen Michel. Present. Eh, Carla Lisset. Presente. Okay. Eh, Catherine Maricela. Present. Lilian Soraya. Lilian, Lilian no aparece. Eh, Mayra Eunice. Mayra. ¿Cómo está Mayra? Mauricio Antonio. Present. Ok, share to um, Roxana. Present. Eh, Roxana. Elizabeth. Present. Sara Alejandra. Sara. It's not here. Okay, no está, no está Sara. Bueno, our company name is Conin because his father has last name Conin. Ah, okay, I got you better. Because his father has this last name or the last name for me, and I feel happy to represent its company. Okay, but it sounds better in that way. Ok, sí se comprende. Yo uh, le decía eso porque, claro, usted se enfocó en el uso de his. Our company name is Conin because his father, his father last name is Conin. Ahí sí, Conin. En vez de decir has, his father last name is Conin. Sí, and I feel happy representing or represent the, com the company. Porque si ya usted va a decir representar a su compañía, ahí está hablando de la compañía de quién. ¿De quién es la compañía? De the, the family Conning. De, de la familia, ¿verdad? Entonces, the family Conning. Entonces ya no podría estar it. Si es de la familia Conin, sería represent their company. Si es un consorcio. Y si es de uno solo, tendría que ser his company si el dueño es eh, male. Y si es female, her company. La compañía de ella, la compañía de él. Ahí tenemos que tener cuidado, pero tranquilos que vamos iniciando. Ok. En un ejemplo, I don't know if somebody else wants to create something else. Okay, no sé si alguien más le gustaría crear uh, otro ejemplo. No. Okay, let us continue then. If you don't want to do it, let me share something else here. Okay, let me get big at this. <clears throat> Hold on a second. Okay, let us resolve exercise number five as a panel to spell the following information and write it on. Okay, hold on. I need to know something here in order to read it very well. 
Okay, I'm going to read again the interaction as a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letter for proper nouns. Pídale a un compañero que deletree la siguiente información y escríbala en los espacios. Use letra inicial mayúscula para los nombres propios. And you have four different uh, statements. Your teacher name, your classmate name, a classmate occupation, a classmate last name. How you are going to do this? You are going to ask a partner. Usted le va a hacer preguntas a un compañero. And based on that, you are going to answer this. But remember, you are going to ask a partner to spell the information. If somebody asks me, what's your name? And I say, my name is Matt. Uh, what you need to do is ask me, uh, how do you spell your name? And I'm going to say, okay, M-A-X. That is the answer. Okay, eh, ¿se comprende esta actividad? ¿Se comprenden las instrucciones o las explico en español? Chao. I'm clear. Okay, in order to resolve this exercise, I need to create a breakout room and you are going to talk with somebody else. A fin de que ustedes puedan resolver este ejercicio, voy a crear una sala donde van a estar con alguien más y a él o a ella le van a hacer las preguntas. Y luego viceversa. Puede hacer una captura, por favor, para el momento de estar dentro de el breakout room. A fin de que, por ejemplo, si usted quiere saber mi nombre, ¿cuál sería la pregunta que me hace? What's your name, teacher? Oh, okay, perfect. Uh, what about number two? If I need to find out some classmate name, how can I say it? Si yo necesito el nombre de sus compañeros, ¿cómo podría yo decirle? Could you tell me, podría usted decirme, could you tell me uh, some of your classmate name, algunos nombres de sus compañeros? Uh, what about number three? What do your classmate do? Ese podría ser la pregunta tres. ¿Cuál es la ocupación de sus compañeros? And I don't need to mention occupation. And number four, we need to have a, a classmate last name. Necesitamos el apellido de un compañero. Okay, let me create the breakout room first. Okay, okay habemos 14 nada más. Serían siete, pero hay dos que están de oyentes. Déjame poner los de oyentes juntos primero. Y luego vemos cómo quedamos. Ok, vamos a enviar para... Number seven, no. Voy a mover a Brian para el número uno. Ah, yes, it's correct. Can exchange. I'm going to exchange with Jonathan. Ahí está. Bueno, los dos oyentes quedaron juntos. You are going to uh, have five minutes in order to talk about this. Veamos, aquí tengo un problema que Diego está solo. Pero por qué quedó solo. Diego quedó solo. Ok. 
Okay, tengo dos y cuatro y seis. Y hay uno que no está. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. I got again, let me see here. Ok, vamos a mandarlo para el 4. Y aquí voy a sacar a Mauricio. Y lo mando para el 1. Ok, I got it. You are going to have five minutes in order to talk about this activity. Van a tener cinco minutos para poder a responder estas preguntas y luego las eh, compartimos. Acepte mi invitación, por favor. Ahí va. En el caso de la pregunta 3, uh, vamos a preguntarle directamente cuál es tu ocupación o cuál es la ocupación de los demás, porque obviamente no la sabemos. No. Entonces ah, sería directamente el de ella o sí, él. El de la persona con la que va a estar ahí, ahí va a sacar la información. Oh, ok.
se nos acabó antes el tiempo, teacher. Quedamos a medias con el compañero. Igual nosotros. <ríe> ni nos fijamos cuando ya se cortó. Igual nosotros. Does that mean that you need more time in order to do this activity, right? Nos habíamos emocionado ahí mismo. Mm -hmm. Okay, I'm going to give you more time to do this. Bueno, le, le voy a dar más tiempo, pero estaba observando que algunos se me salieron de, 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 de del salón donde los tenían. Y me tocó que poner tres en uno, porque algunos se me desaparecieron. Okay, I'm going to give you five, more, uh, five minutes more, okay? No, le voy a dar menos, le voy a dar cuatro. No, I'm going to give you four, only four, okay? Teacher, ¿podría volver a colocar las preguntas eh, de la actividad, por favor? Okay. No, 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 Okay, that's it? Yes, thank you, teacher. Okay, I'm going to give you uh, four minutes in order that you finish. Le voy a dar cuatro minutos más para que finalicen la actividad. Here we go. Diego, Diego, Diego. Mauricio lo está esperando. Diego.
Okay, let us share the information that you have there. Who wants to do it first? Okay, compartamos la información que tenemos. ¿Quién lo quiere hacer? Solo uno, solo uno, por favor. Who wants to do it? ¿Quién quiere compartir la información? Teacher, ya levanté la manita, teacher. Ok, ok, go ahead. I'm sorry. Es que tiene un fondo del mismo color casi de la mano. Por ahí tiene algo que detrás de, de, de su, en su pared. Ya. Yeah. <ríe> vale. Este, no sé si voy a hacerlo con mi compañero. Mm, no, you, you can do it, Alan. Va con el compañero entendimos que íbamos a hacerle una pregunta a alguien, a un compañero más. ¿Es lo correcto? Sí, pero era para, para obtener los datos. Ahora ya los tiene. Ajá. Sí. Ahora solo lea la información. Ah, sería la información de mi compañero. Así es. Va. Está bien. Eh... Le consulté ahí a Jonathan entonces, what's your name? Entonces, ay, aquí ya me hice bola, ¿sería entonces el nombre de él o el de teacher, el suyo? Sigamos así como lo tenemos ahí en el, en el material, por favor. Va. Eh, your name is Max. Eh, La pregunta número dos sería, eh, could you tell me the name of a partner? Ahí formulamos esa pregunta, ¿está en lo correcto? Ok, uh, what I want is the answer. Lo que quiero es la respuesta. Uh -huh. Sería, your name is Diego, podría ser. Ok, ahí ya no sería your name is Diego. Su nombre es Diego, sería your name is Diego. Sí, pero ya no va a usar your, porque se está refiriendo a Diego, no se refiere a mí. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Sería el nombre de él. Ay, ah, para decir eso. Your name. No, no your, ya no your. Tiene que ser otro. Otro pronombre. Otro sí. adjetivo posesivo. El que ah, se... sería his, entonces. His ah, name. Okay. Ajá. His name is Diego. Ahí sí. Ajá. Ahí eh, sí. Va. La siguiente sería la tercera. What do you work? Sería de qué, de qué trabaja Diego, por ejemplo. Sería, ¿verdad? Ok. Diego, what do you work? What do you do? What do you do? What do you do? En este caso, ¿cómo sería para responder? I work, yo trabajo. I, no. I work. Ahí sería. I work. No. Su profesión. For example, if somebody asks me, what do you do? I am a teacher, an English teacher. I, I work as assistant administrator. Eh, siguiente pregunta. What is the let's name? Sería his let's name Rodriguez. 
Ok, ahí me le faltan dos palabras. His last name is... His, his last name is... Rodríguez. Rodríguez, ahí sí. Vayan Solamente, el... ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Ok, son variados. Y ahí también pueden usar posesivo. Por ejemplo, para referirse al nombre del teacher, ¿cómo lo puedo hacer usando possessive nouns? His name. Ah, ok, ok. Ok, por ahí va, por ahí va. Ok, somebody that wants to do it. Alguien, alguien más que lo haga, por favor, incluyendo las cuatro, los cuatro ítems que tenemos ahí. Teacher, eh, fíjese que nosotros, como ya lo saben, soy maestra. Cuando empezamos a dar clases en línea, eh, al menos de mi parte hicimos una ruleta, así, así en línea. Entonces, en cada, en cada parte se ponía el nombre de, de cada niño. Okay. ¿Por qué usted no puede hacer una de esas y la puede, la puede girar y el nombre que le toque, que, que pueda participar? In fact, I can do it and I have it. Para que logren participar todos. En realidad... Y... Eh, sí la tengo en forma digital y lo puedo hacer. Pero a veces me lleva mucho tiempo para estarle dando vuelta. Uh -huh. eh, y la otra es que yo trato la manera de llamarlo a manera de voluntariado. Uh -huh. ¿sí? Porque acordémonos que ya cada uno está aquí supuestamente porque quiere aprender que tiene el deseo. Ahora no. It is difficult, it's difficult for you, so I know, maybe. But... Pero hay veces queremos un empujoncito. Quieren un empujoncito. Sí. Ah, ok. Bueno, ya veremos. I'm going to take into account your, your advice. Ok, somebody else wants to do it? ¿Alguien más? Carla. Ok. Um, his name is José. Her name is Catherine. Her occupation is South person. Her last name is Beltrán. Okay. Okay, thank you. Somebody else wants to do it? Alguien más? <clears throat> okay, go ahead. If you want to do it, go ahead. No. Thank you. 
Okay, who, want, who wants to do it? Okay. Here is name is Blanca. Here is T-shirt. Here is last night is Tobal. Okay. Okay, let me show you something uh, in order to pick up someone. Well, if you want, I can do it this way. I already got my wheel. I'm going to click on it. Haciendo ahí lo que dijo la compañera. Tengo mi ruleta. I'm going to click on it. Veamos. Who's the winner? Me? Okay, hold on. We are just waiting. Okay, it is you, Mauricio Antonio Rivera Rojas. I'm going to remove from the list. Bingo. Mauricio, are you there? <clears throat> What's your name? My name is Pablo. What are classmate name? What what are your classmate name? This name is Juan and Pablo. Uh, what do you like? I like gaming soccer. Uh, what is uh, your your last name? Uh, perdón. Uh, what is the last name of Pablo? Uh, he, he like, he, his last name is Rivera. Okay. Okay, let me show someone now. No sé si me logro escuchar. Yes, I hear it. Bueno, veamos a alguien más con la ruleta. Okay, it is you, Dani Carolina Martinez. Ella ya no está, creo yo. No. Eso, eso es lo que sucede, que como uno toma la lista aleatoria que ella tiene. Ok, Ingrid Calderón es levantando la mano. Eh, dije, este, no, yo estuve intentando ahí hacerlo con el compañero, pero quizás tenía problemas de audio, no me escuchó. Entonces, así como inventado lo hice yo, sola. Ok. Uh, your teacher's name Max Lash. Okay. Her name, perdón, her name Max Lash. Your classmate name. His okay. name is Marius. Hold on a second. Is is her or is his? He is his. Ah, okay. Ahí tenemos que tener. Eh, un poco de cuidado. His name or her name is, is different. Uh, classmate occupation. His occupation is manager. Okay, manager. A classmate last name, Lopez. Her, his last name is Lopez. 
Okay. Thank you. Okay, we are going to switch the activity. Vamos a cambiar la actividad. Uh, okay, we are going to work in next activity number six. Take a look at this, please. I don't know if you can see it very well. Okay, you're trying to fill in the blank with the classmates information. First name, middle name, last name, occupation, boss name, and workplace. Um, so please try to take a screenshot because you are going to need it. Por favor, haga una captura porque la van a necesitar para sacar esa información de su compañero o compañera. How can I do it? For example, if I want to ask the first name, I'm going to say, oh, what's your first name? What's your middle name? What's your last name? Um, what do you do? What is your occupation? Could you tell me your boss name, please? Where do you work? You can ask in order to get uh, the place where somebody were here. Okay, repitiendo otra vez, if I want to have the first name, I'm going to add, what's your first name? Uh, what's your middle name? ¿Saben cuál es el middle name, cierto? No, teacher, ¿qué es? Segundo nombre. Okay, middle name. Ah. Last name. El apellido. Okay, Álvarez, Rodríguez, Pérez. Okay, what about occupation? What do you do? Boss name, if you have. El nombre de su jefe, si usted tiene. Pero si no tiene, usted es el jefe, okay. And workplace, y el lugar de trabajo. Okay, hicieron captura, ¿cierto? No creo porque no vi que compartieron en el grupo. Okay, I'm going to stop sharing. Voy a detener eh, la pantalla que estoy compartiendo. And I'm going to recreate again. I got only a 14. Y voy a hacer los grupos otra vez. Esperando que con quien queden puedan trabajar. Okay, I'm going to give you like a seven minute to do this. Okay, here we go. Ambos tienen que sacar esa información. Todos deben de tenerla. Usted saca los datos de su compañero y saca los suyos. Okay, go ahead.
Okay, welcome back. What you are going to do is the following. Let me show you how you are going to do this activity. Okay, you got this information. You already got the info. Uh, you are going to start saying, for example, if you are going to talk about a man, you are going to say his first name is Mauricio. Uh, his middle name is Javier, for example. Last name, Gomez. His occupation, he is an engineer, boss name. His boss name is Mauricio Homburger. Okay, workplace, you can mention a diff different places, you know. Okay, this is uh, an example. Okay, who wants to start doing this activity? Okay, quien inicia? Okay, Carla, Lisette, okay. Recuerden que los que más participan son los que más habilidades adquieren. Las oportunidades de participación están abiertas para todos. Okay. Y después continúa. Okay. Eh, ok, iniciamos. Ok. His, his first name is José. His middle name is Luis. His last name is Beltrán. His occupation is manager. His workplace is Merca Walls. And he and his name, his boss name is Jose. Does it? Yes, that's it. Okay, thank you. Continue, please. Uh, his your name is Carla. Her first name is Carla. Her middle name is Lisette. Her last name is Calderon. Her occupation is administrative assistant. Uh, her boss name is Melissa. And her workplace is NH style. Okay, thank you. Um, maybe the connection had to do with that, but I hear something like uh, you say here is is better if you say her her name is her name her. For example, you say her name is Roxana. Her last name is Alvarez. Okay, thank you, sir. Roxana Alvarez, continue. Okay, teacher. Uh, his first name is Jonathan. His middle name is Stanley. His last name is Perez. His occupation is investigation. His boss name is Margarita. His workplace, Robusqueda. Okay, Okay, Brian Ramirez, continue. Yeah. Um, okay, let me see. Okay. Uh, her her first name is Catherine. Uh, her middle name is Marisela. Her last name is Beltran. Beltran. Her occupation is in sales area. Uh, her boss name is Jose. And her workplace is America Walls. Okay, nice. Thank you. Continue, Jonathan. 
her first name is Roxana. Her middle name is De Jesus. Her last name is Alvarez. Her is occupation is teacher. Her is boss name is Janet Campos. Her word her is workplace college Mariano Galvez. Thank you. Okay, continue. Let me see. Who's gonna be next? Let me see. Okay, what about you, Karen? Continue, please. His first name is Mauricio. His middle name is Antonio. His last name is Rojas. His occupation is coffee farmer. His boss name is Herman. His workplace in the office. Okay, only let me see. I need that you clarify when we when you talk about his last name, his middle name. Re repeat the part, please. Re Predígame esa parte, por favor. His middle name is Antonio. Okay, ahí. Usted dice he is. Y ahí tiene que decir his middle name is Antonio. No. His middle name is Antonio. Solo his. His, his name. Okay. Y el first name sería igual. Solo his. Solo his first name es. Sí, porque eso de his dice el nombre de él. Ahí está. El nombre de él es. O su primer nombre es. No necesitamos poner nada más. Okay. Okay, Catherine. Continue, Catherine. Okay. Um, his first name is Brian. His middle name is David. The last name is Ramirez. Okay, ahí le falta una palabrita. Uh, ¿Dónde? En last name. Yeah, under the last name. His his last name. Okay, his last his name. Last name is is Ramirez. Okay. His occupation uh, agent. Uh, his boss uh, name is Mario. Okay. His workplace Hugo App. Okay, thank you. Okay, let me switch. I'm going to. Switch some activities. Voy a hacer un cambio en algunas actividades. Okay, hold on a second, please. Let me see. Okay, let us continue with this activity. Okay, now complete the dialogue below between two students, Carlo and Aneta. Carlo is a new student. It's his first day. Okay, you got it here. What is your name? Okay, you are going to complete all this exercise, okay? Say your time in order to resolve, please. Okay, you have like uh, eight minutes in order to resolve. And then we are going to compare.
If you have any question, just let me know about it, please. Yeah, I don't know if you want to see result now. It's up to you. If you want, we can start doing it.
Hello, we can resolve now if you want, okay? I'm ready. Okay, um, who, wa who wants to resolve number two? The first one is done. What is your name? My name is Carlos. Continue, continue. I'm from Italy. Okay, I'm from Italy. Okay, somebody else read the next line. Nice to meet you, Carlo. I, Aneta, welcome to our, our English class. Okay, welcome to our English class. Okay, next, Carlo. Somebody else. Carlo. Who, Who are, are you? Who are? Veamos, veamos, veamos. Who are you? Mm, no podría ser así. Porque vea la respuesta, le dice are students. They? Ah, podría ser. Who are they? Okay, que continua. We are students. We are or they are students. Mm, they, they are. are. Okay, and what about the next one? What are Continue. What are they names? Their names. Okay, what are their names? Okay. Seven. Name Pablo and Maria, okay? Tell me, please. Dates. Okay, their names are Pablo and Maria. Okay, how old is Pablo? I think, I think, what is missing here? He is about. I think, I think he's about 13. I think he is about 30. And where is Maria from? She is from Spain. She is. Oh, yes, that is. Oh, yeah, yeah, yeah. And make a mistake here. On the sheet. She's from Spain. 
hometown is Madrid. Hair. Okay, right here we are going to write down hair. Hometown is Madrid. And who is the man? And who is that man? He's our English teacher. His name is John. Uh, he's our... English teacher. His name is, his name is John, okay? Check it out, check it out if you have it in the same way. Revisenlo, por favor, si lo tienen así. Si lo hicieron así, congratulations. Okay, let me see the time that we have now. Okay, let me try to do something else. Veamos si todavía tenemos el tiempo para hacer algo más, but I need to erase these answers because I need my screen. Okay. I've La got... lista, teacher. Hello? La lista. Asistencia. Sí. Falta, falta todavía, falta. Es que en esta última vez no la paso así porque algunos, no me ha sucedido con ustedes, pero algunos al no más pasar listas se me van. Y yo tengo que completar siempre 120 minutos. Pero ya, que estamos muy cerca, sí. Okay, let us move forward. Okay, this is a practice that you are going to do. You are going to ask the six different pattern names, their names and their occupation. For example, how can I fill this information? Let me show you how you are going to do with this. Um, okay, I'm going to put it here. Okay. Um, what about, I need the name of the lady that is, uh, she's wearing glasses. What's your name? What's your name? Yeah, you. Vamos a partir del supuesto que no sabemos el nombre, pero como aquí, it's difficult to do it in that way. Okay, but if I ask you, uh, what's your name, Catherine? Ya le estoy dando el nombre a ella, porque como no para identificarla, I have to do it in that way. But that happens only when we are working in a virtual way. Pero si a ustedes los asigno en equipos de seis, que me van a salir pocos, Ustedes sí se pueden hacer las preguntas en forma directa. What's your name? Uh, what do you do for the living? And you are going to write them down here. Aquí, por ejemplo, si yo le pregunto a Catherine Beltrán, ella lógicamente me va a decir, my name is Catherine Beltrán. And if I ask her, uh, what do you do? Le estoy preguntando su ocupación. Okay. I'm going to write down something here. Okay, let me try to give you an example. Okay, voy a escribir de una vez así. Mire, her name is Catherine, con M al final. Nombre caprichoso. Her name is Catherine. No tengo espacio para poner lo demás. Uh, what do you do, Catherine, for living? What do you do for living? Catherine. Hola, casi no le escuché. Lo... No le escuché. What do you do for living? 
your occupation, do your occupation. Uh, um, sales, 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 en, en ventas. Oh, I got it. I... Sales area. Sales area. But I, aquí necesito agregar así, mire. She wears. In sales area. Mm. Ok, aunque aquí solo menciona la ocupación, pero yo ya voy usando la forma de cómo puedo hacerlo. Ok, eso es lo que quiero, pero el tiempo nos está dando una lección que debemos de volar en esto. Ok, at, at the end of the... Unit one, uh, you are going to find out all this material. En las páginas finales de la unidad uno van a encontrar todos estos ejercicios. Usted puede completarlo ahí en sus casas. Okay, let us uh, switch our exercise. Vamos a cambiar el ejercicio. Lo vamos a hacer así porque ya tenemos poco espacio de tiempo. Um, okay, let us do this first. Okay, hagamos este B, singular. Of... Okay, hold on a second, please. Singular and plural statements. Look at the mistake in each sentence, circle it and rewrite the correct sentence. Okay, identifique el error y luego la reescribe ya en forma correcta. Usted, por favor, hagámoslo rapidito.
finish Okay, it's done. Okay, let me see. I'm going to show someone. Uh, Roxana Elizabeth Landaverde, could you resolve the number one, please? First of all, tell us if if you found a mistake there and how you are going to fix it. Primero, díganos si encontró algún error y luego, cómo sería la forma correcta. El error que encuentro es que dice we am. Sería okay. we are. Ah, ok, entonces al reescribir la oración nos quedaría de la siguiente forma. We are marketing manager. Ok, let me try to, I'm trying to do something else here. Ok, déjeme ver si puedo escribir aquí. Well, lowest case, we are marketing manager. Okay, this is the right way. Why? Because we can, we can use aim with we. No podemos usarlo. El único pronombre con el que usamos aim is I. Okay, what about number two? Let me see somebody else. Bueno, tengo solo oyentes aquí. Aquí ya no tengo cámaras encendidas. La segunda sería she is. Ah, okay, the second one, she is Margarita Marroquín. Okay, number three. Natalia and Sarai are the new supervisor. Okay, okay, okay. At least I'm going to put, I'm going to highlight the mistake here. Ojo, esto sale en el, la plataforma. Aquí tengo dos pronombres, Natalia o nombre, perdón. Natalia en Sarai no puede decir is, sino que va a decir Natalia en Sarai are the new supervisor. Solo porque ve Sarai aquí, usted dice is not. Uh, nah. Okay, number four. My boss is Jorge Sandoval. Ah, okay. Entonces no puede ir R. No, es is. Es singular. Entonces va a ser is. Okay, in the last one, number five. Oh. ¿Cómo sería? The secretary Aren Laura Miranda. Entonces, ¿cuál es? Where, where is the mistake there? Our secretary Aren Laura Miranda. Ah, ok. ¿Cómo sería lo correcto? Eh, our. Oh, oh. Pero si voy a buscar la parte negativa, entonces no va a ser Aren. Entonces, ¿cuál va a ser? Are. 
¿Por qué Ar si solo está hablando de una secretaria? Sería Is. Ah, pero ¿cómo va a ser negativo? Isn't. Ok, entonces vamos a tener que sustituir esto que diga isn't the secretary, isn't Laura Miranda. La secretaria de ellos no es Laura Miranda. Posiblemente sea otra persona. Ok, bueno. Por ahí todavía nos quedaron en el tintero muchos ejercicios que hacer. Pero de un tiempo ya no nos dio. Let me just show you. Ok, you can resolve, uh, bueno, usted lo puede resolver, se los muestro porque le van a salir en la plataforma. Yes, no question and short answer with B. Complete the question using different subjects and ask them to a partner write his or her answer. Aquí, ¿qué es lo que puedo escribir aquí? Are you the manager of the company? Yes, I am. Or oh, no, I'm not. Is she the new secretary? Yes, she is. Y así sucesivamente. Usted lo puede resolver ahí. Y eso nos va a ayudar. Y luego teníamos este último donde dice complete the conversation. Use my, your, his, or her. Así en a hurry. La primera sería hello. What's your name? Hi. My name is Pablo. What's your name? My name is Akina. What about number two? ¿Cómo sería el número dos? Wow, wow, wow. Hold on a second. Okay, number two. Hi, my name is Carlos. No, but the, the question. What is name? Será así. What's your name? Será what's her name? O what's your name? Bien. Ok, por ahí hagan un screenshot de este y del otro, por favor, que ahí lo pueden resolver. Bueno, esta parte, tranquilos. Bueno, esta sería la parte filmativa por ahí que les le pueden hacer captura y ustedes la trabajan. Bueno, creo que ya vamos a detener esto. No responde. Ok, let me check up again the, the attendance. In order that we can finish our session of today. America, are you there? Present. Okay, America is here. Okay, uh, Blanca Esperanza. Present. Okay, thank you. Brian David. Present. Diego Antonio. Present. Edwin Alexis. Giovanni Antonio. No aparece. Él ya no, él no creo que tenga ninguna clase, porque ahora está renunció a la empresa. También. Menos porque bueno, sí. O sea, faltó toda la semana de trabajo y, y si no llegaba a trabajar, menos creo que tenga clase. Ok, thank you. Eh, bueno, Ingrid. Present. Sí. Ok, Jonathan. Present. Eh, José Carlos. Ah, él ya le dijo que ya no también, ¿cierto? Ok, José Luis. Present. Eh, Karen Michelle. Present. Eh, Carla Lisset. Present. Eh, Catherine. Present. Lilian Soraya. María Eunice. Eh, Mauricio Antonio. Present. Roxana. Present. 
Roxana Elizabeth. Present. Ok, Roxana Álvarez ya está. Eh, Roxana Elizabeth Landa Verde y Sara Alejandra. <coughs> Sara, is not here? ¿No está Sara? La tutoría de los 10 minutos para el día de hoy le corresponde a Diego Antonio Rodríguez Chávez. I hope to see you at the, at the end of the session. Okay. Um, I'm going to tell you this in Spanish, but, but first of all, in English, maybe uh, some of you are going to understand what I'm going to say. This is the end of the week number one. We have started some basic topic. I've been trying to give you a hand in order that all of you can understand it. And I invite you to finish all the homeworks that you have in the platform because I need to update uh, the great chart tomorrow. Okay, hemos llegado al final de la semana uno, agradeciendo por su atención. Invitándoles también, por favor, que puedan hacer las actividades que están alojadas en la plataforma para ir al día, ya que uh, el día de mañana me toca actualizar sus primeras notas de la semana 1. Y invitarles a que puedan continuar. Solamente quedan tres semanas, es un proceso que no es tan largo. Y eh, pues tratar de resolver lo mejor que se pueda cada uno de los ejercicios para obtener los puntos necesarios y poder pasar al siguiente nivel. Como ya mencioné, la tutoría para el día de hoy le corresponde a Diego Antonio Rodríguez Chávez. Espero verle al final de la sesión. Ahí está Jonathan, que quiere decir algo. Ok, Jonathan, tell me. Una pregunta, ¿hasta qué hora va a estar habilitado para poder hacer los ejercicios? Porque a mí me faltan como tres. Como tres. Bueno, well, uh -huh. eh, en como le explico, en teoría debería determinarse de hacer eso hoy mismo, pero si por A o B razón no pudo, trate de hacerlo el día de mañana. Sí, solo como, como tres ejercicios me faltan. Ok, perfecto. Thank you. Ok, you're welcome. Ok, any question? Sí, teacher, solamente para aclarar, todas las tareas que están dentro de la plataforma son las evaluaciones que ustedes se toman en cuenta, ¿correcto? Son las que tienen ponderación. Entiendo. Las extra, actividades extra que nosotros hacemos eh, solamente son ejercicios que van a ayudar a desarrollar las habilidades eh, para poder tener un buen puntaje en la plataforma. Ahí depende de cada uno de ustedes. Es un auto-teaching process. Es un proceso de auto-enseñanza. Usted es el que va a poner el tiempo en el cual eh, va a poder hacer prácticas de las actividades que hemos hecho. Algo importante que también me gustaría saber es eh, al final de la semana. Eh, hoy sí ya tienen una valoración que les ha parecido eh, el proceso de formación que llevamos. Eh, como dije al inicio, eh, quizá era demasiado prematuro hacer, haber hecho la pregunta, pero sin embargo, es algo que nosotros siempre lo tenemos que hacer para saber si podemos cambiar algo en favor de ustedes. Así que hoy, ya teniendo una semana, creo que sí ya podemos oír eh, qué es lo que ustedes piensan del proceso, si les ha gustado, eh, si sienten que están aprendiendo, eso es muy importante para nosotros como empresa. Y pues lo que buscamos es servirles de la mejor manera posible. Así que así rapidito, quiero oírles a unos dos. Y basado en eso, pues nosotros seguimos la otra semana. Tratando de hacer lo mejor que podemos hacerlo, ¿sí? Hola, teacher. Este, de mi parte, pues, eh, se ha aprendido bastante. 
eh, solo quizás como una sugerencia, eh, que si se, pusiera, si, si, si se pudiera hacer la clase un poco dinámica, en donde nos motive, ¿verdad?, a poder participar. A mí me gusta, me gusta participar, pero si, si, si fuera un poco más dinámica, pues sería, sería mejor. Ok. Bueno, generalmente eh, ahí está grabado en, la, en, en el vídeo. Yo siempre estoy invitando a que todos participen. Lo que sí algunas veces no hago eh, en, el, en el nivel uno es eh, como agarrar a uno a uno, ¿sí? Yo más creo que a eso se refiere a usted. Pero como ya dije, yo le doy la apertura a todos. Si, si alguno de, de ustedes no la aprovecha, ya es cuestión muy personal, pero sí voy a tomar en cuenta su sugerencia. Ok, alguien más. Y con eso cerramos. Se nos fue el audio. ¿Qué pasó? I don't know. No, por ahí está el audio. Ok. Bueno, si ya no hay ni otro comentario, les agradezco mucho. I hope to see you next week. And remember, uh, every week that is going, uh, I need to increase the level of English that I'm going to use because uh, I need to create an environment where you can interact in English. So uh, every time that I call you to participate, try to do it. Sometimes it's really difficult to call by name to every to everybody, but sometimes I try to do it that way. Bueno, si ya no hay comentarios, agradezco la atención a, a toda el, 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 la sesión que hemos tenido el día de hoy. Vamos a tomar en cuenta eh, las sugerencias. Tratamos siempre la manera de, de, de irlos motivando en el sentido que, que solitos eh, vayan desarrollando el, el, eh, las habilidades. Ahora sí hay algunos que se me quedan por ahí. Eh, generalmente cuando veo la cámara apagada, algunas veces no llamo porque eh, al inicio yo expliqué, y ahí está plasmado en el vídeo, en el vídeo 1, que eh, es mandatorio tener su cámara encendida. Entonces si alguien tiene su cámara apagada, pa paso a entender de que está haciendo quizás algo al menos que me haya previamente avisado que tiene problemas de señal o que está haciendo otra actividad. De lo contrario, eh, es mandatorio tener su cámara encendida. Y, eh, bueno, siempre he, he identificado dos que tres personas que ellos siempre están participando. Pero, pero bien, vamos a buscar la manera eh, para hacerlo y que vayamos más rápido. Aunque siempre les voy diciendo, hagamos esto, luego cambiamos a otra actividad para que no se me duerman. Yo sé que es muy tedioso estar después de la hora de, de la jornada completa, pero a todos nos toca igual. Sin embargo, pues ahí vamos hacia adelante. Ok, thank you very much and I hope to see you the next week. Happy weekend for all of you and bye bye. Good night. See you the next week. Thank you. Thank you, teacher. Bye. Thank you, Good teacher. Night. Thank you. I see you next week. Okay, bye. Okay, Diego. <laughs> Bueno, hay un par de minutos para, para poder aclarar algunas dudas que usted tenga referente a algunos temas que tal vez no tenga claro. O usted me dice si ya todos están muy bien. Ahí depende. De... Fíjese que, eh, bueno, anteriormente ya había recibido lo que es este módulo. Ah, okay. del principiante. Sí. Este, fue alrededor del año pasado. No me acuerdo cómo es que se llamaba la, 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 
el teacher que no nos impartió en ese momento, ¿verdad? Sí. Ahorita lo que estoy haciendo es un recapitulando, ¿verdad? Y tal vez por X o Y motivo se me olvidó lo que es algún tema, o sea, un refuerzo más que todo, ¿verdad? prácticamente. O sea, lo que estamos viendo ahorita sí no me cuesta por el momento, porque como le digo, anteriormente ya lo había recibido y ya más, más o menos tenía la, la idea, ¿verdad? Prácticamente. Ok. Ok, entonces significa que... que es sí. Eso es solamente eso. Tenemos claro los, los, los temas que hemos visto entonces. Ajá. Ok, perfecto. Sí, por el momento sí. O sea, okay. como, como yo le dije a la persona con la que hizo el trámite para inscribirme en este módulo, ¿verdad? Porque yo tendría que haberme inscrito en el módulo 2. Que si no hay inconveniente. Yo le dije que no, porque al final es bueno eh, recordarse o prácticamente hacer un refuerzo, ¿verdad? Okay. Prácticamente, o sea, siento que lo manejo, ¿verdad? Sí. O sea, quizás no la perfección, pero sí tengo la noción y tengo el conocimiento en esa parte, ¿verdad? Y sí hay algunas cosas, por lo menos, ¿verdad? Que ya se me habían olvidado cómo eran por la falta de, de ponerlo en práctica. Pero ya, ya más o menos con lo que estamos viendo, sí ya me recordé, ah, esto era de esa forma. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Entonces, uh... Me alegra mucho que haya comprendido y como ya dijo, con la experiencia previa, eh, eso ha ayudado mucho. Bien. Y en el, y en el caso a veces, pues, yo, yo soy de los que no participo mucho, ¿verdad? Porque yo sí estoy consciente, ¿verdad? Porque, como le digo, eh, ya lo recibí y me gustaría más que, como dicen, que participaran más, más compañeros que quizás no vayan empezando, ¿verdad? Sí. ¿Mm? para que ellos aporten un poco más, ¿verdad? Pero igual, independientemente, yo sé que es mi obligación participar, pero cuando se me da la oportunidad, lo participo. Sí, así es. Generalmente, como le dije a la compañera, eh, cada vez que hacemos un ejercicio, yo siempre estoy diciendo, ¿quién? 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 Uh -huh. Pero como que quizá ella necesita que se le diga directamente. ¿Y? Sí, que... Sí, y a veces fíjese que en mi caso, en el, en el primer módulo, trato como de no hacerlo de esa forma porque algunas personas tienden como a, a que no les gusta y dicen, ay, solo a mí me pregunta, mejor me salgo. Entonces uh -huh. yo por eso lo llevo así como contempladito para que, para que vayamos todos caminando juntos. Pero oportunidades de participación, usted las verá en el vídeo siempre que hacemos una actividad. Eh, si, por ejemplo, hay... 10 oraciones que hacer o 10 que leer, yo siempre les he dicho una a una para que todos participen. Sí, como le digo, ahí al final sí es mi obligación participar, pero trato la manera en ese aspecto, ¿verdad? Que, que participen los demás, porque o sea, estoy prácticamente haciendo un refuerzo, Así porque es. se me había olvidado un, un tema, ¿verdad? En cambio, los compañeros, pues no sé, si ellos tendrán algún conocimiento previo, ¿verdad? Eh, para que ellos lo puedan tomar más en cuenta. Pero okay. sí, en mi obligación es participar, ¿verdad? No es que yo a veces no quiera participar, porque como le digo, yo estoy consciente que soy de las personas que menos participativas, pero tengo ahí ese, ese detalle, ¿verdad? Sí. O sea, dándole la oportunidad para que participen los demás. Ok, perfecto. Ok, gracias entonces, and I hope to see you the next week. Thank you for your time. Eh, y con respecto a las actividades, eh, si no me equivoco prácticamente... Eran solo la, las primeras cinco actividades. Yes. Ah, ah pues sí, esa ya, la, ya las realicé. Ok, perfecto. Entonces, se le, sería solamente eso. Yes, sí, solamente eso sería. Entonces, si todo está claro, uh -huh. agradezco el tiempo, que tenga un feliz fin de semana y los vemos en la siguiente. Bueno, igualmente, muchas gracias, pase feliz noche. Ok, good night.